ソリンのラブ4の、多分最上位グレードに乗っていきます。外観を映す必要もないくらい、よく見る車ですが、そこそこでかく、背も高いですよね。この図体が、どこまで走りに影響を与えるかが、個人的な注目点です。トヨタシェアというサービスでお借りしますが、リーカーシェアなら、トヨタシェアを含む、5つのサービスと提携してるのでおすすめです。おまけなのですが、電動テールゲートがうまいこと開いてくれません。トヨタシェアだけ、物理キーじゃなくて、スマホアプリ内のボタンのタップで、貸し出し中の車の施錠を行うんだ。だからなのか、自動で開いてくれません。モーターのせいで重いぞ。運転席のボタンから開けましょうね。うむ、重厚感あっていい音だ。そうじて言えば、約400万円の価値と、作り込みは感じます。かっちり感と、手に触れられる上質感あり、レザーの、電動のシートだ。装備もほとんど全部、つけてくれていそうだな。外観とマッチするゴテゴテさの中に、上質さが同居する内装、いいですねー。温度調整ダイヤルがごつくて、それがまたワイルドさになってるな。センターコンソールボックス、たまに開けづらい車種あるよね。クッションが分厚いレザーのアームレスト。快適な車内空間ですわ。ここのボックスのサイズは標準的か、車体サイズに対しては、ちょっと小さい私のプリウスの方が広い印象。なんだこのポケット。奥の方のトレイは加色がされて、シガーソケット付き。走行モードはエコノーマルスポーツのほか、スノー、マットサンド、ロックダート、ブレーキホールド付きの、電動パーキングブレーキ、イルミネーション付きの、使い道がわからないトレイ。2列目に来てみたけど、窮屈さは特になくていい感じ。SUV の2列目って、乗降性や居住性に、意外に難があったりするからな。ラブ4は普通にいいぜ。エアコン吹き出し口と、充電ポートが2つついてきますね。値段相応にいないそうだと思います。コールドスタートですが、この運用ならギリギリ、うるさくて迷惑だとは思わないかな。冷静に考えて、トヨタで400万円って、高級車の部類なのね。クラウンやアルファード、ハリアート同等の価格だからな。走りというか、組み付けに注目だ。外から見ている限りでは、かなり大きな車だと感じますが、運転していると普通ですね。最小旋回半径 5.7 メートル。前後に4600ミリ、横幅1855ミリ、数値とともに見ると、コンパクトではないが大きすぎない、普通に乗りやすい、いい塩梅のサイズ感だな。ハリアーに乗った時は大きいなと感じたんですが、ラブ4はそうでもないですね。視点が高く、角張ったボディなので、むしろ乗りやすい車です。エンジンのトルク感については、これディーゼルでよかっただろう。そう思わされます。この車のオーナーさん、常時パワーモードで乗るんじゃないかなトルクでガンガンに登っていってほしい車格だけに、回してパワーを得ていく系の、ちょい控えめな排気量のガソリンは、マッチしていない印象。別に遅いって感じるほどじゃないけど、これエンジンのトルク高性能というより、スロコン的な制御で加速しぶってるな。重厚感や上質感、ワイルドさをしっかりと感じられる作りになっているだけに、約 1.6 トンの車重に対して、最大トルク207ニュートンメーター、126馬力の2リッター直四というのは、もう少し欲しかった。ハイブリッドになると、2.5 リッターへの排気量アップと、前後合わせて350ニュートンメーターのモーターが加わる。その上のプラグインハイブリッドになると、フロントモーターの出力が、さらに70ニュートンメーターほど足される。常時フルアシストが入るわけじゃないですが、購入検討者の方は、電動モデルを選びましょう。今駆動力配分メーターみたいなのがありましたね。他は、設定やエコアクセルガイドなどの、トヨタでは標準的なインフォディスプレイ。そういえばこのスピードメーター、液晶になっているんですよ。ただレクサス UX と同じく、高解像度ではない。せっかくなので、なんて言うんだこれ、4リンク同システムモニターを。常時出しながら行きましょうか。燃費を考えると、普段は FF として駆動するのが、一番いいらしいな。ラブ4の4駆システムって、仕組み的に、リアタイヤにも常時、わずかに駆動力が分配されるらしいです。私はオフロードとか 4WD とか、あんまり詳しくないですが、一瞬だけアクセルを抜いた時、リアへの駆動力がカットされましたね。まあいいや、私は私ができることをやるんだ。まず乗り心地についてですが、驚きましたよ。すごくいいですね。BG4X に近いのリアジですボディ側が全然動きませんゴツゴツ気味ではあるんだけどダンパーが通っても短いストロークの中でかなり強いところまで振動を吸収してくれますこれに加えてボディ剛性が主に乗り心地の面で素晴らしいですねダンパーで抑えきれなかった振動がボディに入ってきた時一発ですっと消えていくようなあーちょっと待ってごめんね安全には止まれないから
、ここは進みますわ。大きくて重い車って、今みたいな状況で急な直角左折をするとき、曲がって行きづらいことがありそうだけど、すんなりと左折できます。さあ、さっきシエンタに乗った高級団地に来ました。トルク不足が露呈しやすい上り坂ですが、普通に登って行ってくれます。トルクフルではないけど、別にトルク不足も感じない。いいバランスです。こういう40キロ制限の道路って、大柄な車には収まらないほど大きいが、ラブフォーサイズなら普通に走れるな。そうなんですよ。大柄に見えて、ワイルドさを味わえるのに、大きすぎないサイズ。これがまたいいのよ。SUV って、交差点を右折するとき、視点の高さのおかげなのか、なんとも言えない優雅さがありません。この車内空間で通勤できたら快適だよな。そう思わされます。せめてハイブリッド欲しいけど、さて、多段式 AT なんですね。マニュアルシフトをオンにして、エンジンブレーキで坂を下ります。加速時のシフトアップや上り坂でのシフトダウンなど、ほとんど変速ショックを感じない、あまり存在感もない、おとなしいトランスミッションです。ここを左折して、矢ごとの山に入っていくけど、なんかこう、意味もなくマニュアルシフトに入れて、エンブレーキかせたくなっちゃう。そして地の果てにある拡大縮小ボタンね。開発者の方は運転中に操作しないようにと言うけど、どうせ腕を伸ばすことになるんだから逆効果よ。前後長が普通のサイズに収まってるからなんでしょうか。こういう交差点の左折も、難なくいけちゃうのよ。ここでパワーモードに入れてみます。スピードメーターが赤くなるけど、もともと左右が赤いんよね。2リッター直4自然吸気の126馬力と聞くと、非力なように思えるが、実際パワフルではない。でも、程よく回りながら、遅いというストレスもなく、いいバランスで引っ張っていってくれます。なんだろうこのステアフィール、なんかこう、乗り物が直進に、戻ろうとする力が強いような、このラブフォーという車、全体的な動きやシャシー特性が、BG4X と近いんですよね。カーブの入り口というか切り始めで、若干曲がって行きづらいけど、旋回に入ると、SUV のくせに腰高感も出さず、どしっと安定して曲がっていくところも、今眠気防止舗装のガタガタがあったけど、角が取り払われて、滑らかになった後の振動が、コツコツとマッサージしてくる感触。敵にエンブレを効かせてやらないと、やはり下り坂は、どんどんスピード乗っていっちゃいますね。ブレーキにはわずかに合成感あり、後で行う急制動テストの際には、不足気味だったけど、街の利用域では、しっかりと稀る感。そういえばここの白文字のところ、物理ボタンじゃなくて、タッチパネルなんですよね。さて、東山動物園です。今車が来た方向は、一方通行の抜け道になってて、謎の路中の車が並びます。実家からほどよく近く、気持ちのいい森の中のワインディングになってるので、新聞配達帰りに、よく流しに来てたなぁ。暗くて何も見えないけど、右側に池があるんですよね。左は動植物園になっています。言いそびれていたけど、ロール方向には持っていかれやすいかも。旋回中の腰高感を、ロールと共に、ギチギチに抑え込んでる弊害かな。とは言っても動きは小さいものだし、それで旋回中もどっしり安定するんだ。プラスになる特性だな。走行安定性と引き換えにゴツゴツしがちになる。大半の SUV がそうなってる中で、乗り心地と安定性を、完璧に両立してるクラウンクロスオーバー。あの車の乗り心地、改めて化け物だなと思わされます。みんな見た目でしか判断しないから、正しい実力を知ってる人がいないよな。車が好きだと思う人は多いけど、車のことをわかる人はいない。YouTube の車動画のコメント欄を見ていると、実物に触れず、ネット情報とイメージだけで、好き勝手に発言する人が多い印象です。というわけで私は、そういう系の動画のコメント欄は、見ないことにしましたね。インスタグラムで、同じ車に乗ってる人と、そのパーツかっこいいですね。どこのメーカーですかこういう会話をするのはいい。でも、インターネットの文字だけ見ていても、車を嫌いになっていく要素しか、ないと思うんだよな。現実世界で外れ人間にあっても、生体サンプルの蓄積ができるという点で、人生にとってはプラスの経験なんですよ。でもインターネットって、1 a t や旧型 BMW のアイコンって、陰湿なやつが多いなぁ。このレベルの偏見しかたまらない。YouTube はグダグダ時間を取られすぎるし。ツイッターはメリットに見合わないし、インスタは浪費家の金持ち自慢に流される。なんか来てたっすね。私は鍛えられているので、青信号には惑わされません。さあ、右側にはラブホがあって、さらにその奥側の通りには、スペチアーレのフェラーリがある家があります。右側には名古屋大学があって、左奥にはテニスセンターと、なんかの自動車学校。周りの景色にも気を向けながら、
肌に触れるところがレザーで包まれた、しっとりとした車内空間を味わえます。オフロードモードに適当に切り替えてみてるけど、このラブフォーという車、見た目だけじゃないのがすごいですよね。それに加えて、これからも実証する、とても高い走行安定性と、乗り心地の良さと、完成度の前に妥当というか、むしろコスパのいい本体価格。私がこの車を運転した感じ、この作り込みと完成度なら、480万円くらいなら、普通にありだなと思いました。PHV が580万円だぞ。買うかそれはさすがに無理。でもハイブリッドで約400万円なら、お買い得とは言いづらいけど、納得のプライスですね。補助金抜きでも、30から60万円くらいしか変わらないんだし。普通にハイブリッド買えばよくね。さて、この下り坂がいい具合にガラ空きなので、ちょっと内装の動画を撮りますかね。昼間はもっともっと路中多いんだけど、右のテニスセンター内の駐車場は、コインパーキングなんだけどさ。怪しいよな。この屋ごとエリアって、高級住宅街なんだぞ。ただの草に反応して、パーキングソナーが PP いっておりますが、気にせず再発進です。東山ワインディングは、今から走るルートこそが本命。ハイペースで走り抜けられる裏道ルートがあるんですわ。というわけでマニュアルシフト下り、一速に落としてみよう。変速ショックも大きくなくて、扱いやすいですな。なおハイブリッドカーにも B レンジはあるが、エンジンをかけさせてインブレ使うくらいなら、ブレーキペダルを踏んで、回生回収した方がエコだぜ。プリウスの B レンジとか、そのせいで出番ないんですよね。混乱するだけやろ。このミニストップの信号機。スピードが乗りやすい、長い下り坂の底にあるから、黄色信号突撃左折の名所なんですよね。まあそういうのはどうでもいいんだ。今通ってる道、朝の8時半くらいになると、大渋滞して動かなくなるんですよね。名古屋って車社会のイメージに反して、どの時間帯でもそこそこ流れるんだけどな、たまに積むよな。さてこの坂の頂点の左カーブ、標識の棒が、こっちにせり出してきてるんですよね。それで視覚的な道路幅が狭まって、かなり窮屈に感じることがあるんですが、ラブフォーは余裕。矢ごエリアの坂は小中学生泣かせだぞ。この短期間にぐわっと下って登る。自転車でも、位置エネルギー以上は、助走だけで登りきれるのに、実際は途中で力つきますからね。何の話をしているんだか。さてさて、急な登り坂の頂上は奥が見えない。車線幅も狭い。車線自体も変にカーブしてる。優しくない条件が揃う交差点なんだけど、ラブフォーって本当に、イメージの割に運転しやすいんですよね。さて、住宅エリアを抜け、森の中の見通しのいい一本道に出る。試すならそこでしょう。高速域でのわずかな右コーナー、曲がり始めのところだけ、腰高感があって入りづらいんですよね。一旦旋回姿勢に入らせてしまえば、背の高さを感じさせないんだがな。ABS を使うところまで踏み込んでみましたが、うーん、車重に対して、絶対的なストッピングパワーは不足気味かな。加速感については、自然吸気らしく、高回転域に向かって気持ちよく伸びていくような、スポーツカーみたいなガソリンエンジンですわ。それ自体はまあいいんだけど、ラブフォーにそれ、いる普通にディーゼルの方が、キャラクターに合ってないまあいいや、ハイブリッドを選べば、モーターのアシストが受けられるからね。それにしてもこのサイズ感と車高なのに、すごく安定しているんだよな。かなり流れの速い郊外路でも、このシャシーなら普通に走っていけますわ。この意味もなくエンブレ聞かせちゃうやつ。でも特段と聞きがいいわけではないから、せめてブレーキパッドくらいは、交換したいものだな。住宅街の中を通って、エコモードで返しに行きましょう。そういえば海外用モデルに、2.5 リッターガソリンの、多段式 AT があるそうじゃないですか。何それ普通に気になるんだけど。ロードスターも確か、海外モデルだけ排気量が大きかったよな。普通に走ってても、大排気量のトルクが欲しくなる場面って多いんだけど、そんなに大排気量って売れないの ?2 リッター台のハイブリッドあるあるな。中央道の上り坂で追い越し車線に移った時の、あの全然登らなくなっていく感覚な。トヨタのハイブリッドの動作って、100の駆動力をエンジンが生み出してるなら、そのうちの30は、発電用モーターが取っていくんですよね。取ってきた30の中から、必要に応じて15ほど、もう一つの駆動用モーターに分配するという、回りくどい動作をすることがあります。もちろんベタ踏み時は、両方のモーターがアシストに回るんだけどな、中途半端な加速時は、そのせいで坂を登らない、ハイブリッドシステムの動作を頭に入れておかないと。
常にエンジンブレーキがかかるとか、ぎくしゃくするとか、正常な動作を、異常としてネットに書くことになるぞ。モーターのトルク特性を使って、下から加速アシストを入れるってことなんでしょうかね。クラウンは 3.5L 級のハイブリッドが選べるようですが、私はそういうのがベストチョイスになると思います。さて、もうテンポは近いです。最後にこの、狭くてカーブが急な。試される区間を走りましょう。タイヤをしっかり使って、車身に負荷をかけながら曲がることと、危険運転であることはイコールじゃない。大柄な車が、右リアタイヤを盛大にインカットしながら、曲がってくることの多い区間ですが、どう考えてもはみ出しそうなイメージのラブフォー、普通に収まってしまうよすごいね。ガバッとハンドルを切って、SUV にさせるなよという入力を与えても、ロールを初期から抑え込んで、崩れずに受け止めやがる。このしっかりとした走り、この価格帯で最強 SUV の CX-5 は、残念ながら倒壊していっただけに、写真の良さが光るな。実家の近くにあったからと、適当な気持ちで乗ってみたのですが、意外にもフィーリングが良くてびっくり。私は2年ほど前、ラブフォーという車に対して、見た目だけ SUV だと思っていましたが、ぶん殴ってやりたいですね。オフロード性能については、マータのチャンネルの方が、十分検証されてるでしょうから、ちなみにこの車、主に外観系のカスタムパーツも豊富で、オフロードマシンのゴテゴテさを高めて、いかつく仕上げていくことも可能です。気のせいかな、見た目いじってあるラブフォーって、白色の個体に、新透明で出くわすことが多くないかあらら、右後ろを警戒したせいで、かなりがばりましたね。君のは止めはそっちじゃないぞ。大柄ボディではありますが、説得力ないですが、慣れれば車庫入れも難なくできるでしょう。イメージ以上のオフロード性能と、組付けの良さと車内のごつさに上質感、乗りやすいサイズと、驚くほど安定した走り、運転してもでかかったり不便だったりしないし、気になっている方は、買っても絶対に後悔しないと思います。さすがにハイブリッドを進めるがな。細部の衣装がいい分、基本的に上位グレードを選ぼう。はい、ありがとうございました。